Dear students, I am Deepak Vanjani. Today we will continue with chapter number two, units and measurements. Last time we have studied about units and measurement. What is the meaning of unit? Unit is nothing but reference standard. To measure any physical quantity, some reference standard is required, and that is called unit. Okay. After that, what is the meaning of physical quantity? Any quantity which can be measured is called physical. quantity for example length temperature mass volume area etc are physical quantities after that we have studied about system of measurements total there are four system of measurements cgs fps mks and si nowadays we are using si system in si system there are seven fundamental quantities which are that fun seven fundamental quantities first that is length second that is mass third that is time fourth that is electric current fifth that is temperature sixth that is amount of substance and seventh that is luminous intensity unit of length that is meter unit of mass that is kg unit of time that is second unit of electric current that is ampere unit of temperature that is kelvin unit of unit of amount of substance that is mole and unit of luminous intensity that is candela so that thing we have studied last time and after that we have studied two supplementary units one that is plane angle theta and second that is solid angle omega what is the formula of plane angle theta length of arc upon radius and solid angle what is the formula of solid angle that is intercepted area upon square of radius what is the unit of plane angle radian what is the unit of solid angle st radian symbol for radian that is rad and symbol for st radian that is sr so now today we will study about prefixes and symbols for multiples and submultiples this is the table for multiple this is the table for submultiples okay factor prefix and symbol for 10 to the power 18 prefix that is exa E X A, and for that symbol is capital E. For ten to the power fifteen, sim uh, prefix that is peta, symbol that is capital P. For factor ten to the power twelve, prefix that is tera, T E R A tera, and symbol that is capital T. For ten to the power nine, prefix that is giga, that is, and its symbol is capital G. आप लोगों को जो नेट यूज़ कर रहे हो उसमें आपको जो नेट मिलता है 1.5 पॉइंट फाइव जी बी वन जी बी तो उसमें जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गीगा 10 टू द पावर 9 गीगा बाइट सो 10 टू द पावर 9 दैट इज गीगा एंड इट्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी कैपिटल जी 10 टू द पावर 6 दैट इज मेगा मतलब आपको कभी देखा होगा कि आपको एम की स्पीड आ रही है एम में एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेगा एम ई जी ए मेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम 10 to the power 3 that is kilo that is represented by small k maan lo ki 1 kilo fruit laaye ho matlab 1 kilo fruit mein kitne gram hue 1000 gram to 10 to the power 3 10 to the power 2 that is represented by hecto and its symbol is small h 10 to the power 1 that is represented by deca and its symbol is da small d small a okay kaise लिखेंगे इसे यहाँ पे देखो क्या है टेन टू द पावर एटीन फिर क्या है यहाँ पे टेन टू द पावर फिफ्टीन फिर ट्वेल्व तो यहाँ पे देख सकते हो पावर में कितना गैप है तीन का सो टेन टू द पावर एटीन फिर तीन का गैप लगाएं क्या बनेगा टेन टू द पावर फिफ्टीन फिर यहाँ पे तीन के गैप में देखें तो क्या बनेगा टेन टू द पावर ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन नाइन माइनस थ्री सिक्स सिक्स माइनस थ्री थ्री अब थ्री के बाद थ्री माइनस थ्री जीरो नहीं करना है थ्री के बाद थ्री टू वन ओके okay, सीक्वेंस में जाएंगे तो एग्जा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका सिंबल कैपिटल ई कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल के स्मॉल एच स्मॉल डी है ओके ये टेबल आपको याद रखना है आप लोग बोलोगे सर ये टेबल कैसे याद रख सकते हैं तो मैं एक सिंपल वे बताता हूँ कैसे याद रखेंगे मल्टीपल का टेबल यहाँ पर देखिए क्या है एग्जा पीटा टेरा गीगा तो कैसे याद रखेंगे एग्जा को पीटा तो टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका 
फिर से एक बार एग्जा को पीटा तो टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेगा सिंपल याद रह जाएगा आपको एग्जा को पीटा तो टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेगा एग्जा मतलब टेन टू द पावर एटीन एग्जा को पीटा पेटा मीन्स टेन टू द पावर फिफ्टीन पीटा तो टेरा टेरा मीन्स टेन टू द पावर ट्वेल्व गीगा गीगा मीन्स टेन टू द पावर नाइन एग्जा को पीटा तो टेरा गीगा फिर क्या आया मेगा किलो मेगा मेगा मतलब क्या हुआ टेन टू द पावर सिक्स किलो मीन्स टेन टू द पावर थ्री हेक्टो डेका मेगा किलो हेक्टो डेका हेक्टो मीन्स टेन टू द पावर टू एंड डेका मीन्स टेन टू द पावर वन सिंपली आपको याद रह जाएगा ये टेबल आइए देखते हैं सब मल्टीपल सब मल्टीपल में जो पावर रहेंगी टेन की वो कैसी रहेंगी माइनस तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे एंड किया था टेन टू द पावर वन से तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा टेन टू द पावर माइनस वन से तो टेन एस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये वन टू थ्री सीक्वेंस में आएंगे फिर क्या बनेगा पावर में तीन तीन का गैप बनेगा तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री माइनस एटीन तो ऐसे जाएंगे टेन एस टू माइनस वन टेन एस टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन टेन टू द पावर माइनस एटीन इससे आगे भी आता है पर हमें यहाँ तक याद रखना है टेन टू द पावर माइनस एटीन और टेन टू द पावर प्लस एटीन तक ठीक ओके टेन टू द पावर माइनस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसी क्या बोला जाता है उसे डेसी उसके लिए सिंबल क्या बनेगा स्मॉल डी टेन टू द पावर माइनस टू इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंटी उसके लिए सिंबल क्या बनेगा स्मॉल सी टेन टू द पावर माइनस थ्री इज रिप्रेजेंटेड बाय मिली उसके लिए सिंबल क्या बनेगा स्मॉल एम टेन टू द पावर माइनस सिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रो उसके लिए सिंबल जो है वो क्या है म्यू इस सिंबल को बोला जाता है म्यू टेन टू द पावर माइनस नाइन दैट इज नैनो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम नैनो इज वेरी फेमस वर्ड नैनो फिजिक्स नैनो टेक्नोलॉजी ओके अबाउट दैट यू नो नैनो मीन्स टेन टू द पावर माइनस नाइन फॉर दैट वी यूज सिंबल स्मॉल एन टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व दैट इज पी को दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेमटो एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल एफ टेन टू द पावर माइनस एटीन दैट इज अट्टो एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल ए अब इस टेबल को भी याद रखना है जैसे इस टेबल को याद रखा है वैसे ही सब मल्टीपल के टेबल को भी याद रखना पड़ेगा ओके okay. तो यहाँ पे कैसे याद रखें इन सब को बोले कि सर ये तो याद हो गया अब इसका कुछ करो तो प्रीफिक्स जो है वो इसे ऐसे याद रखने डेसी को सेंटी मिली डेसी को सेंटी मिली माइक्रो को नैनो पीको को फेमटो अट्टो अकेला ध्यान से देखिए डेसी को सेंटी मिली माइक्रो को नैनो पीको को फेमटो अट्टो अकेला तो डेसी को सेंटी मिली डेसी मीन्स टेन टू द पावर माइनस वन सेंटी टेन टू द पावर माइनस टू मिली मीन्स टेन टू द पावर माइनस थ्री डेसी को सेंटी मिली फिर क्या था माइक्रो को नैनो माइक्रो मतलब टेन टू द पावर माइनस सिक्स नैनो टेन टू द पावर माइनस नाइन माइक्रो को नैनो पीको को फेमटो पीको मतलब टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व फेमटो दैट इज टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन एंड अट्टो अकेला अट्टो मीन्स टेन टू द पावर माइनस एटीन अब जब हम इसका यूज़ करने वाले हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल का तब तुम लोगों को ये सिंबल यूज़ करना है तो ये सिंबल खास याद रखना है जैसे एग्जा के लिए क्या यूज़ करना है कैपिटल ई यहाँ पे देख सकते हैं पेटा के लिए हमारा सिंबल है कैपिटल पी तो कैपिटल पी है तो पेटा पेटा मीन्स टेन एस टू फिफ्टीन और स्मॉल पी है तो पिको टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व तो खास ये ध्यान रखें कि क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम टेन टू द पावर सब्सिट्यूट करेंगे आइए मल्टीपल और सब मल्टीपल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आशा रखता हूँ कि आपको ये मल्टीपल और सब मल्टीपल के टेबल याद रह गए होंगे वन मेगा होम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने वन मेगा होम इज इक्वल टू डेस ओ होम दिस इज अ सिंबल कैपिटल एम कैपिटल एम ध्यान से देखो कहाँ पे है मल्टीपल में वो क्या है मेगा तो मेगा मतलब क्या हुआ टेन टू द पावर सिक्स सो वन मेगा होम कैन बी रिटर्न एज टेन टू द पावर सिक्स ओहम करेक्ट ओके सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है वन नैनो सेकेंड 
नैनो याद करो नैनो किस में था सब मल्टीपल में तो सब मल्टीपल के टेबल में आए तो यहाँ पे नैनो कहाँ पे है ये रहा तो नैनो के लिए क्या है टेन टू द पावर माइनस नाइन तो नैनो की जगह क्या रखेंगे टेन टू द पावर माइनस नाइन सेकेंड ओके फिर क्या लिखा है वन मिलीग्राम मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में तो मिली की वैल्यू सब करनी पड़ेगी मिली किस में है सब मल्टीपल में मिली क्या है टेन टू द पावर माइनस थ्री सो वन मिलीग्राम इज इक्वल टू टेन एस टू माइनस थ्री ग्राम जैसे अगर पूछा जाए वन मिलीमीटर इज इक्वल टू डेस मीटर तो सिर्फ मिली की वैल्यू रखनी है वन मिलीमीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर ओके सेम वे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डेस मीटर सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ सेंटी मतलब टेन एस टू माइनस टू याद करो टेबल डेसी को सेंटी मिली डेसी के बाद क्या है सेंटी सेंटी का क्या था टेन टू द पावर माइनस टू तो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर सो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एस टू माइनस टू मीटर वन मिलीग्राम इज इक्वल टू टेन एस टू माइनस थ्री ग्राम वन नैनो सेकंड इज इक्वल टू टेन एस टू माइनस नाइन सेकंड वन मेगा हम इज इक्वल टू टेन टू द पावर सिक्स होम सो दिस पे वी कैन यूज वी कैन यूज दिस सिम्बल्स एंड वी कैन कन्वर्ट ओ मेगा होम इंटू होम नैनो सेकंड इंटू सेकेंड मिलीग्राम इंटू ग्राम सेंटीमीटर इंटू मीटर सो वी शुड रिमेंबर दिस टेबल ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी डन यूजिंग टू मेथड्स वन दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर दैट इज इनडायरेक्ट मेथड बट डायरेक्ट मेथड इज नोन टू यू यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट वी कैन डायरेक्टली मेजर लेंथ फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर लेंथ यूजिंग मीटर स्केल तो पहला मेथड है कि हम मीटर स्केल से डायरेक्टली किसी भी का भी लेंथ मेजर करें so if I want to measure length of this pen then I can measure length of this pen using meter scale right okay using meter scale the smallest length which we can measure is 10 एस टू माइनस थ्री मीटर एंड इट कैन बी मेजर अप टू टेन एस टू टू मीटर ओके यूजिंग मीटर स्केल वी कैन मेजर अप टू हंड्रेड मीटर एंड लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल दैट इज टेन एस टू माइनस थ्री मीटर वट इज़ द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट मतलब क्या होगा द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट मीन्स वॉट द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग गिवन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट मतलब छोटे से छोटा मेजरमेंट क्या किया जाएगा मतलब मीटर स्केल से आप छोटे से छोटा मेजरमेंट क्या करोगे आपको याद होगा अगर आपने स्केल देखी हो तो अगर आपकी स्केल में यहाँ पे जीरो है तो उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव फिर वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद वन सेंटीमीटर आता है राइट तो यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स That is distance between these two division is what? That is zero point one centimeter. ये distance क्या बनेगा? Zero point one centimeter. और zero point one centimeter को हम लिख सकते हैं one into ten raised to minus three meter. और ten raised to minus three meter अभी आपने पढ़ा ten raised to minus three मतलब क्या था? Millimeter. So list count of meter scale that is millimeter. One millimeter and milli that is ten raised to minus three meter. तो छोटे से छोटा measurement क्या होगा meter scale से? One मिली मीटर मीन्स टेन एस टू माइनस थ्री मीटर करेक्ट ओके ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वन ईयर कैलीपर यूजिंग वन ईयर कैलीपर वी कैन मेजर स्मॉलेस्ट लेंथ दैट इज टेन एस टू माइनस फोर मीटर दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलीपर दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट यू आर गोइंग टू यूज इन स्टैंडर्ड इलेवन जब आप लेबोरेटरी में आएंगे तब जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको वन ईयर कैलीपर दिया जाएगा ओके नेक्स्ट दैट इज स्क्रू गेज यूजिंग स्क्रू गेज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड इज टेन एस टू माइनस फाइव मीटर सो दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एंड यूजिंग स्पेरोमीटर वी कैन मेजर स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज टेन एस टू माइनस फाइव मीटर सो टेन एस टू माइनस फाइव मीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्पेरोमीटर सो डायरेक्टली वी कैन मेजर लेंथ यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स so whenever we are measuring length using any instrument then that method is called a direct method 
नाउ नेक्स्ट दैट इज इनडायरेक्ट मेथड सो इन इनडायरेक्ट मेथड फर्स्ट मेथड दैट इज पैरालेक्स मेथड कौन सी मेथड है पैरालेक्स मेथड एंड दिस मेथड इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस अब आप बोलोगे सर कितना लार्ज डिस्टेंस ओके कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार डायरेक्टली यूजिंग मीटर स्केल क्या मीटर स्केल से क्या हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट मेजर कर सकते हैं क्या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार मेजर कर सकते हैं क्या इतनी बड़ी स्केल बनाई है कि क्या यहाँ से लंबी करेंगे सीधी जाएगी प्लेनेट के पास ये पॉसिबल नहीं है तो तब हमको क्या यूज करना रहेगा इनडायरेक्ट मेथड और पैरालेक्स मेथड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वट इज पैरालेक्स मेथड हाउ कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड हाउ कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट हाउ कैन वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार यूजिंग पैरालेक्स मेथड तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके टू मेजर मोलिकुलर साइज टू मेजर मोलिकुलर साइज ऑफ ओलिक एसिड वी हैव अनदर मेथड दैट इज इनडायरेक्ट मेथड दैट इज द मेथड ऑफ ओलिक एसिड सो दिस ओलिक एसिड यूजिंग दिस वी कैन मेजर स्मॉल 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 लेंथ दैट इज द साइज ऑफ मोलिक्यूल्स एक्सेट्रा नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फर्स्ट दैट इज पैरालेक्स मेथड इन डिटेल नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस यूजिंग पैरालेक्स मेथड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरालेक्स पैरालेक्स क्या होता है सो वेन यू होल्ड पेन और पेंसिल इन योर हैंड अगेंस्ट वॉल and if you observe this pen through your left eye closing right eye so if right now i am observing this pen with my left eye and i have closed my right eye now i will close my left eye and i will observe the position of the pen when you will perform this experiment then position of the pen seems to change with respect to wall Take one pen or pencil and keep it in your hand with respect to some background or wall. Try to observe the position of pen or pencil through your left and right eye. First, you have first observe this pen or pencil with your left eye and by closing right eye. Then observe the position of pencil with your right eye, closing left eye. then at the time position of pen seems to change with respect to background or wall jaise hi aap ye practical ye experiment perform karoge aapko pata chal hi jayega ki jab aap left eye se ya to right eye se dekh rahe ho to position badal jati hai actually position nahi badalti hai it seems to change so position of the position of the pen seems to change with respect to wall so this shift in position of point is called parallax what is the definition of parallax when we observe any point through two different points of observation at that time position of that point seems to change position of that point seems to change and the shift in the position is called parallax to parallax kya hota hai wo aapko pata chal gaya hoga shift in position is called parallax to measure large distances it means here i want to measure the distance between earth and planet so here i have considered s as a planet to measure the distance d of a far away planet s from planet by the parallax method here we want to measure the distance of this planet very far away planet from the earth by the parallax method we observe it from the different positions a and b on the earth here this a and b are two different positions from which we are going to take observation of planet s so here we observe planet from two different positions a and b on earth 
from these two different position we are going to observe this planet s here distance between a and b that is nothing but b distance between two points of observation is called basis here these are the two points of observation so it is called basis it is denoted by small b this planet is very far away from the earth so it is clear that distance between earth and a planet must be very large in comparison to b correct so here we can write d is very much greater than b if d is very large in comparison to b then we can write b by d b by d is very much small in comparison to one if distance if this distance is very small in comparison to d then ratio of these two b that is very small in comparison to d it means numerator is smaller than denominator then it is obvious that that a fraction will be less than 1 b by d will be very much less than 1 if this distance is very small in comparison to d then we can consider these two points very close to each other if this distance is very small then this theta will be very small this theta is called parallax angle or parallactic angle theta is called parallax angle or parallactic angle as the planet is very far away b by d is very much less than 1 and therefore theta is very small here if theta is very small at the time we can consider this ab as an arc this ab can be considered as arc of the circle with center s you can imagine one circle for which center that is s and ab is the arc so this theta is nothing but plane angle theta and already we have studied the formula of plane angle theta what is the formula of plane angle theta that is plane angle theta is equal to length of arc upon radius correct so what is length of arc here arc that is ab what is the length of arc that is b and radius of the circle if you imagine one circle then this is nothing but radius so radius is nothing but capital d so from figure it is clear that theta is equal to b by d but we are interested in distance between earth and planet what is the distance between earth and planet that is capital d so d is equal to if you make d subject then d is equal to b by theta so this way we can measure distance between earth and planet we can measure large distances using parallax method once again i am explaining this parallax method what is parallax parallax is nothing but shift in position of point of observation to measure the distance d of a far away planet s by parallax method we have to consider two different points of observation here first point of observation that is a second point of observation that is b and here we are going to observe this planet s distance between earth and planet distance between earth and planet this is earth these are the two points on earth distance between earth and planet that is capital d and distance between two points of observation that is called basis so it is denoted by small b but this distance is very small in comparison to distance between earth and planet so here we can write capital d is much greater than b therefore b by d is very much smaller than 1 if b by d is very much smaller than 1 it means this b is very much small then this theta will be very much small so we can consider as the planet is very far away b by d is very much smaller than 1 and therefore theta is very small if theta is very small then we can consider this ab as arc of the circle with center s imagine one circle with center s then this ab can be considered as arc and this theta can be considered as plane angle so what is the formula of plane angle plane angle theta is nothing but length of arc upon radius so what is length of arc that is b upon radius that is capital d so b by d is equal to theta therefore d is equal to b by theta okay so this way we can measure distance between earth and planet we can measure large distances using parallax method method is called parallax method 
and theta is called a parallax angle or here this is called a parallactic angle not parallacting this is called a parallactic angle okay just make this correction theta is called a parallactic angle okay if distance between earth and planet is known to us then we can measure size or angular diameter of planet so next topic that is measurement of angular diameter of planet this is the planet and here from one location of the earth we observe two diametrically opposite points of the planet these are the two diametrically opposite points which we are going to observe from one location or from the one location from the earth here d that is distance between earth and planet this is the distance between earth and planet and angle subtended by these two diametrically points with the location of earth is alpha diameter of the planet that is small d so d that is distance between earth and planet d small d that is diameter of the planet and alpha that is angular size of the planet from figure it is clear that we know the formula a plane angle that is length of arc upon radius so alpha is equal to small d by capital d using this formula we can find angular size of the planet okay so formula of plane angle theta is very important plane angle theta is nothing but length of arc upon radius using that we can easily you can we can easily find distance between earth and planet we can also find size or angular diameter of planet these two theories are important theories please write this theories that is first that is measurement of large distances using parallax method and measurement of angular diameter of planet two times in homework thank you